所以我千金小姐的日子就这么结束了。就你这相府的日子，也叫富足之日。闭嘴吧你！这个书上说，雪莲要结成共生，必须得是至亲。你该不会是我？不是我，我是绝对不可能跟你们李家有任何血缘关系的。那这书上怎么？等找到雪莲，就知道一切的答案了。可这书上光写了雪莲可以结成共生，也没说怎么解啊。蛇窝三尺，必有解药。可这世界这么大，上哪儿找蛇窝去啊？护旁落叶凌乱舞，月映草影两畔生。什么意思？葫芦山。哎，没想到他们几个还是有点真本事的，竟然还真能找到药池所在之处。不过还是相爷年纪高一筹，留了一手。<笑>但愿他们不会让我们失望。一定会如相爷您所愿的。<笑>因为两座山高度不一，所以住在上面的人，每一天都可以看到两次黄昏。于是外面的人管他们叫做“黄昏族”。黄昏族，好美的名字。他们都是你的族人。但是那一年，全族的人，除了我以外，没有人能够看到第二次黄昏。是因为李相，我加入凌雪阁，就是为了查明事情的真相。现在，我应该知道答案了。可是李相现在也跑了。肯定不会再回去相府了，我们该去哪儿找他呢？只要有你在，他会来找我们的。如果找到了，就让我帮你吧。反正在这个世界，杀这种恶人不算犯法。只要有你在我身边，这是对我最大的帮助。走吧。你只要记住，无用之子。弃之便是。事已至此，微臣只有一事相求。讲。微臣与林星河共事已久。难道你想为他求情？不。微臣自知，还算熟知林星河。愿再立一军令状，亲手了结林星河，这样就能不劳烦阁内其余兄弟费心了。微臣，微臣告退。他竟敢在我的面罩上绣一个“定
，别动。这里没有雪莲，我们走吧。不找了，他们都是些什么人啊？相府的药池阴冷潮湿，但这书上的墨迹却清晰干燥。看来在我们得到它之前，它被精心的保存过，不可能随随便便落在桌角。所以这很明显是有人故意把它留在这里。所以他们都是相府的人。一直跟着咱们，你带着我出来，其实就是烟雾弹。你早就知道雪莲在哪儿。我不知道，但老妖知道。走。啊、我看看，伤的重不重啊？所以你一直让我跟着你，就是为了防止这种情况啊！我一定会保护你。娘，一定是你对他们太凶了，让他们觉得自己闯了祸，逃命去了。我哪里有太凶？我只是嗓门大了一些，泼辣一些而已嘛。那既然祖母已经醒了，我这就去找他们。别以为我不知道你是奔着谁去的，你个傻丫头！哦。就为了一个臭男人，连你娘都不要了吗？这次不一样，别人看中的都是咱们家的权势，但他不一样。他会听我讲话，他还关心我小时候的事，还夸我做的点心好吃。他还在梨花树下给我留了这个小兔子。他是一个过日子的好人。你，你太单纯了，都是为娘把你保护的太好了。反正我不想像娘一样，忍痛割爱，听从家里的安排，嫁入这高门大户，却一辈子独守空房。唉，好吧。看来不让你走点弯路，你这辈子都不会长大的。既然你去意已决，为娘也不便多言。只是以后的日子，就要靠你自己了。嗯，为娘能给你准备的不多，只能随便准备一些应急的物件。这也。多了，娘，燕儿，娘，燕儿，娘，我舍不得你，燕儿，你踩我脚了。悠悠洛阳去，此会在惊雷。老妖。老妖去洛阳了，杨洛便是黄昏。黄昏族，这是只有我们黄昏族才知道的暗指。惊雷便是惊蛰，他是在告诉我回来的时间。那就是明天。这个地方已经不安全了。我们虽然甩掉了相府的人，但是任务失败，林小哥的人也不会放过我。他们最清楚我的底线。走吧，只要有你在我身边，这是对我最大的帮助。所以你一直让我跟着你，就是为了防止这种情况啊！我一定会保护你。那你现在欠我，除了保护我，还有别的原因吗？放着我来吧。李春日，你这个傻瓜！你是何
何，林星河，你吓死我了！你知不知道？你要有个三长两短，我怎么办？你永远要记住，你是林雪阁的人，完不成任务，只有死路一条。是我害你陷入了危险，保护你是我的责任。责任？所以一直以来你做的那么多，都只是因为愧疚和责任，是吗？如果真的是这样。那我不需要你负这个责任。你不明白，你现在是在替一个亡命之徒抵命。你以为我怕死吗？还是说，你觉得我爱你是？是？复仇的事，我自己来。解药，我也会尽快找到，尽快解除我们之间的关系。小心，我出去看一下。我有没有跟你说过，不要让我再见到你？上面拍的是你，而且这次是死命令。你等等，我们还有些事情要处理一下。你什么意思？你真的想结束我们之间的关系？你已经看到了，我身边危机四伏，像这样出生入死的事，以后只会多不会少。是我自作多情了。既然这样，那我也不连累你了。不如我自己结束这段关系。春日，这还快一点。怎么谁都想杀你，混成你这副德行，不如自杀算了。你闭嘴。春日，你别这样。你以为我下不去手吗？我知道你不怕死，但是我不能看着你去死。保护你是我的责任，更是因为……因为什么？因为我喜欢你你从什么时候开始喜欢我的？是在这里的时候，更早，在药池的时候，更早，那还差不多。你们够了没有？到底有没有把我这个杀手放在眼里？给了你们道别时间，也算是仁至义尽了。说完了的话，做个了结吧。你若是杀了他，那你这辈子都别想找到李相了。又来这一套。李相又不止他一个女儿，因为李相想要的东西，在我们这里。你怎么不轻点儿啊？没事儿，不疼的。共生？你有没有觉得身体有些不一样？
是。雪莲，在这儿。哎呀！啊！大小姐，哎，你怎么在这儿？我来找你们呀。你为什么不从门进来？门没锁吗？所以，在这个什么雪莲开花之前，我还不能动你了吗？不好意思啊，我现在腹背受敌，只能拉你下水了。哎呀，你们别吵了，祖母的事情我已经和阿娘说好了，不怪你们了。你们确定不和我回去？大小姐，我们自有去处，你跟着我们会很危险。危险？是会有人追杀的那种吗？但你会保护我吧？还是说来，你们到底是干嘛的呀？我怎么感觉你更危险？嗯、带着他，不是更容易招来相符的耳目？那岂不是也能顺藤摸瓜，查到李相的线索？那不如我们一起吧，就当还你个人情，不用谢。接下来我们要去哪儿？衣冠已经不安全了，所以我们要找一个隐秘的地方落个脚。隐秘？我倒知道有个地方。你说的是那个地方吗？哎呦，李公子您来了，小吴小翠，来来，快招呼好了呀，王公子里边请。哎，快快快，来来来，请坐，哎，屋里请，来来来，请坐，请坐，请坐。嗯、哎，好，知道了。里边去，里边请。这里私密性有那么强吗？都、哎、是不能说的秘密，他们绝对想不到我们两个女孩子家会来这种地方。哎，这位公子，这是新面孔吧？今天是来吃酒还是住店呀？好酒好菜都给我备上吧，今天这地儿我们全包了。全包？哎呀，公子，全包，实在是不好办。嗯，这样还好办不好办了？哎呀，这不好办也得好办呀。妈妈，我有眼无珠啊，那几位客官随便选吧。我们宜春院呀，最有名的就是这主题房。我们有俏丽丫鬟、倾城之恋、风流郎中、佳偶天成、霸道公主、温情脉脉。这位公子啊，你们住哪间呀、啊？霸道，你们这儿就没有正常点的房间？正常的房间，那二楼就有两间上房了。您四位公子怎么住啊？这两位都已经生米煮成熟饭了，那我也就勉为其难和七公子一家了。有眼光，那这样吧，我给二位准备一个冷面刺客、热情似火的主题房间。呃，我们去另一间房。冷冷面可以来一碗原来房间还可以这么小，哎，这床也太硬了，跟家里头没法比。大小姐，你何苦跟我们一起受这般苦啊？我已经不是什么相府的大小姐了，你不要有压力。如果不是我，他也不至于无家可归
，你能不能轻一点？没事，可能。咱们之前就是这个流程吧？怎么这回就不行了？这不应该啊，怎么一点反应都没有呢？会不会哪里出事了？是不是要出点血呀、啊？但上次不是已经出过了吗？上次，一定是我娘带我去看的那一次。上次是上次，这次是这次，能一样吗？要不咱们再试试？再试试。嗯。嗯那，那我轻一点啊。没事，你用点劲儿。怎么这次就不行了呢？也不知道是谁的问题。我自幼习武，那肯定不是我的问题。我这学医的可多男生了，那更不可能是我的问题啊！再说了，这是你自己的东西，不是你的问题，是谁的问题啊？那那这种事儿。那也不是我一个人就可以的。那么大声干什么？我这不着急吗？还是他俩到底在干什么呀你不杀我，怎么回去交代？总之，我是不会步你的后尘的。要不要真正的联手一次？多喝点。我地板很硬的，不像林公子，睡得那么软，那么香。我地板也硬，那怎么没有黑眼圈？我就是没有黑眼圈。早饭吃，妹妹，你昨晚受苦了。嗯、哦，可惜没什么进展。大小姐，这附近有一个很有趣的市集，不知道你有没有时间？有，有点忙，我考虑一下。啊，那边梳妆边考虑。好。你确定要这么做吗？我们不能再这么被动下去了。
，你们也快点吃。他们俩去哪儿了？希望他不要后悔吧。那雪莲怎么办啊？这水也浇了，土也松了，就差给他打个吊瓶了。哎，我们是不是应该根据线索去找老药了？但外面人多眼杂，你先留在这里，等我回来。嗯，我们是去上街，又不是去上朝。我好看吗？那我去换。哎。想牵手就直说。够着痒，李湘应该很快就能注意到。咱们走。嗯来了，知道回家里，也不知道给我带点什么好酒好肉啊！我给你拿了这个东西，你看行吗？就这么个破玩意儿，你打发谁呢？你连你自己的东西都不认识了？不知道，不认识，还装糊涂？行，那儿媳妇儿你是见不到了。嗯、啊，在哪儿？在哪儿？别找了，人没来。多少年了，我就是盼着你给我带个媳妇儿回来，让我瞧瞧。现在人没来，我看你就是在骗我，老头，我时间真的不多了。你明明知道这个东西叫雪莲，可你始终都不告诉我关于雪莲的任何事。我是个杀手，我连死都不怕，可如今我不敢冒一丝风险，因为现在。哪怕我受一点皮外伤，受苦的都是他。没想到，还是走到了这一步啊！爷爷，哎，阿七好了。哎，好的，好。这怎么还有个小孩？哎，好，好，好，正宗法器啊，诸位，正宗法器，诸位啊，上法有奖啊，再中一元，诸位，再中一元。小娘子，来这边请，领取奖品，抽签礼物啊！看看，看看，看看，看看，想要哪个礼物啊？要哪个？这个吗？你怎么知道我想要这个？那就这个吧。这个小兔子，好，好，这个小兔子，来，来这边请。好，走，我给你。这姑娘连中三元，夺得了头彩。
，姑娘，恭喜了！有道是：一介夺魁逢名扬，霞光果身碧云天。姑娘，好福气啊！好福气，好福气，好福气啊！这不是青楼的那位姑娘吗？青楼姑娘，对，青楼给大家讲讲。哎，放肆！什么青楼的姑娘？我亲眼看你从青楼出来的啊，长得那么好看，绝对是头发呀！对，谁家姑娘想不开，高见自己啊！这样，要不然大家帮帮你好不好？对，这样，你把兔子送我，我好好陪陪你。哎呀，哎，陪不上去。你别乱说，五郎君正在下面，小心他。哦、郎君，哎，没有哪儿呢？没有人呢。我，是我，说你我，我们都有钱。你是多少钱？我好好，我记得点你几点。啊，多少钱都行。我出去，我有钱，我出一百两。我出两百两，我出两百两，我卖你，卖好不好？你出一百两，赔你谁知道钱在哪儿呀？叫父亲，你怎么等着来这儿啊？你是相府千金，我还是驸马爷呢。雪莲只有黄昏族才能拥有，这也是黄昏族人屡经腥风血雨的根源。但外人只知其一，不知其二。对寻常人来说，这共生需雪莲和至亲才能结成，但黄昏族的人，能与任何人相结。那雪莲？明日卯时，去走吧。黄昏族，真的只剩下我和你了吗？不然还能有谁？这个孩子是我收养的，让你给我生一个，还指望不上呢。瞧你这着急的样子，我怎么不着急？姑娘姓什么名谁，我都不知道啊。我娘子叫李春日，还好，已经见过面了。我知道了，我都跟你说了，求你放过我。大大小姐，他是我爹的人。所以你根本就是来利用我的，是吗？总之，我利用你的任务已经完成了。你知道我刚刚经历了什么吗？这跟我有什么关系？这是我第一次与人相会。第一次，你知不知道？你为什么要这么对我？你为什么要这么对我？是我太傻了。你究竟是谁？我是谁，对你来说不重要。你不傻，只是你遇到了错的人。
春日，嗯，如果共生树解开了，你还会想死吗？不好说，我总会离开的。不过在离开之前，我还有一些事情要完成。什么事儿？帮你复仇啊！还有呢？还有，还有，比如长安城这么好看的夜景，我都还没有来得及好好看过；还有长安城那么多的美食，我都还没有来得及好好吃过；还有长安城那么多的帅哥，我到现在一个都还没见着。你一个都没见到啊？好像有一个。谁呀、啊？七别情啊！七别情，李春日，你最好想清楚再说。那我就没有见到了，哪有帅哥啊？在哪儿呢？嗯，那还是后面，还是那边。现在呢是林哥哥吗？小孩，怎么是你啊？老幺呢？爷爷让我把这个给你，然后爷爷就出远门了。老妖是怎么让他开花的？这就是雪莲。嗯，这个雪莲怎么是红色的？老妖让小孩告诉我，雪莲总共可以生成两种颜色，白色的可以结成共生体，而红色的。这是解开共生体的解药，故又称作血莲。把花蕊融入水中，可以形成红色的血水，喝下血水，就可以解除共生体。这就是被撕掉那页纸上的内容。我们已经获悉奸贼的藏匿之处，今晚就要行动了。所以我，我所以。我们现在就得解开共生体。这个血莲水一旦喝下去，我们就真的没有关系了
你犹豫什么？你又不怕替他死了？你不怕，我还怕呢。你可别忘了，你是李湘的祭品。来，只要把这花蕊融入水中就可以了。交给我吧，你们不是还有正事吗？我来准备。这个，就是安危共处的李相藏身之处。你来看，看似荒废的院子，其实另有宅邸。所有的守卫都守在外面，我们可以从东侧避开侍卫，偷偷潜入，杀李相一个措手不及。李相多疑，这会不会又是他的计策，想以逸待劳，声东击西？不是没有这种可能，我们就将计就计。在东侧弄出点动静，吸引官兵，让李相以为得手。我们再从正门进入，直取李相首级。明白了。鉴于此操作一旦进行，就无法撤销。我特意准备了血莲盲盒水，你和我各选一杯。如果老天爷让我们此时就解开共生体，那我就认了。你也不想和我没关系，是不是？只要你没事，我怎么样都行别选了，喝吧。我有点不舒服，我先去休息一下。春日。哎、春日，春日，你没事吧？你手受伤了，一点小伤而已。看来血莲水已经起效，我们说明我们的共生关系解除了呀。你们不是要行动吗？赶紧去准备吧，我去处理一下我的伤口。相爷，已经查到他们的人就藏在长安城的宜春院，<笑>还挺会藏啊。总管是，现在就派人过去，一只麻雀都不要放过。属下明白。
，为了他，你真是煞费苦心呢、啊。看看你自己吧。走吧。这一天，还是来了。放。相爷，追查大小姐的侍卫至今未归。既然饵料都吞了，那就一网打尽。二小姐，得罪了。你们放开我！你不是我爹爹的人吗？凭什么抓我呀？春日，这到底是怎么回事啊？没事儿，至少容我收拾一下吧。不是还有正事吗？我来准备。了。如果解开共生，那他就要孤身一人去面对危险。春日，你没事吧？你没事吧？没事，吃了。什么吃了？你们愣着干嘛呢？快过来呀、啊！我记得很清楚，于总管是左侧颈椎的血脉不通，所以他只能往左转。雪莲没有解开你们二人，他这个傻子。既然李湘不在，此地不宜久留，我们先行离开。
，看样子，你们找我找的好辛苦啊！啊！放开我！放开！放开！春日。爹爹，什么情况啊？爹爹，你们果然结成了共生。原来你就是杀人不眨眼的李星，面容消瘦，下肢无力，皮肤溃烂，烂苹果啊。看样子我判断的没错，典型的糖尿病患者。为什么没有血缘关系，你们也能结成？你想知道吗？想知道就早点去黄泉路上问那些被你无辜害死的黄昏族人。啊啊啊啊李春日，相爷问你，雪莲现在何处？这世上再无雪莲。<笑>你们以为过了这么多年，我对黄昏族还一无所知？老妖啊，老妖，你藏得可真深，却为了你们露出了马脚。可惜了。你们没有亲眼看见老药被你们流尽最后一滴血。<笑>当初你们为了保护雪莲，不惜搭上全族性命，如今就别怪我赶尽杀绝，斩草除根。你以为找个替死鬼就可以保你长生不老吗？以你的情况，哪怕有一百个女儿，也救不了你这个罪孽深重的短命鬼。看来你根本不在乎这个臭小子。来，给我扎他几刀！不要！快点动！爹，不要！六爷。刘烨，我不怪你了。大小姐，七公子找我。七公子，谢谢你关心我小时候的事情。如果你喜欢的话，你就告诉我。下一次，说不定我心情好了，我就给你做一份吃。但你会保护我吧？我还是有一些孩子气的，好看吗？这
是我太傻了。你不傻，只是你遇到了错的人。我费尽心机找回这个女儿，没想到还是这个结果。林星河，我要杀光你们！雪莲。我可以给你，但是你必须答应我两个条件：第一，放了季别清；第二，让我和林星河成婚。好啊！要是敢骗我，你们都得死。哈、啊，孩子，还记得爷爷让你背的那页书吗？记得。你上床背，靠着爷爷，背给爷爷听好吗？好。血为气之母，吸熏莲之母，血附于冲，所至皆是，以莲入血，气推血行，血行循经，体素损也，耳后生莲，由盈更肥。血为气之母，吸熏莲之母。血附于冲，所至皆是。血莲可化生为两色，白色可助人共生，红色可解开共生，故又称血莲。其花蕊最为关键，此乃黄昏族灵物，须以我族人之血灌溉，方可助其化形。此物切不可善用，族人谨记。爷爷，爷爷怎么了？孩子，听爷爷说，爷爷要变成这朵花，才能保护你。和林哥哥，乖孩子，带着花躲出去，直到林哥哥回来。爷爷，爷爷不能死，爷爷，爷爷,爷不能丢下我。你知道吗？在遇见你之前，我以为我的生活是没有颜色的，就像从来没有活过一样。谢谢你，让我的生活有了色彩。还以为我不怕死。没想到死到临头了。
竟然有点舍不得。说好同生共死的，对不起啊，我可能要失言了。重新认识一下吧。你好，我叫张子琪，是一名医生。你最后的任务，就让我替你完成吧二小姐，该上路了刘禅，敬是不是该回去了？中线。几天之前，先把你的郎君杀死才行。<笑>你教我一些防身的招数吧。这招是未雨绸缪。想杀我？你还嫩点儿。<笑>啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
行了傻。让我跟着你，就是为了防止这种情况啊！我一定会保护你。救命啊！救命啊！保护你是我的责任，更是因为，因为我喜欢你。张子琪，你这几天干什么去了？不知道医院正缺人手吗？你还敢请假？啊，痛死了！谁来救救我？啊、怎么了？医生，我被人踢了一脚。啊？什么人？踢哪儿啊？孩子呀，老踢我肚子怎么办？交给我吧，主任。好，张医生，交给你了。怎么了？哪不舒服、啊？嗯，被踢的痛死了，怎么办？没事吧？没事儿，来，先上去。嗯。请问，这是你的手机吗这款游戏只为你一个人而做，里面都是我们曾经的故事。你终于回来了，春日。
收摊了，收摊了，有事儿明日清早啊！哎，哎哎，帮个忙。不知能帮公子做什么呀？作诗。那，您是抒情还是纪念啊？可否将事情的起因、经过、起承转合讲述于我？我好构思落笔。啊，关键字也可啊。这这。哎，公子，你的东西，哎。春日也行，骑马踏烟蓑，青春奈月何？蝶翎朝粉尽，崖北夕阳多。柳雁栖芳黛，山愁银翠萼。别情无处说，方寸是星河。<笑>